ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಜಾತಿ ಸೂತ್ರ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ರೋಹಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟೇ ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟಿಯೋ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ದುಂದು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೋ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೋ ಯೋಜನೆ ತರ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಕರಾರುಗಳಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರದೇಶವಾರು ಜಾತಿವಾರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಸಹಜ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊರೆ ನಾವು ಹೊರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗ ಜನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈತರದ್ದು ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸತಿ ಫೋಕಸ್ ಇದ್ದು ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊರೆ ಬಿತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ನಯಾ ಪೈಸಾ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದೋ ಬೇಡವೋ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತೆರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ತೀವಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಲ್ವತ್ತು ಪೈಸಾ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪೈಸಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋಣ ಅದು ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೊರೆ ಜನನ ಮೇಲೆ ಹೊರಸ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ ಕೈ ಕಟ್ಟಾಕ್ದಂಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಡ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ವಾದ ಆದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಐದು ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಈಗೇನೇನ್ ಬೇರೆ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆಯೋ ಮುಂದೆ ಅದು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಹೊರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಒಂದು ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಜನ ಹೊರತ ಹೊರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಆಟೋ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಬದುಕಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಾರ ನಮ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವ್ ಏಲ್ ಗಾಡಿ ಓಡ್ಸೋಣ ಅವ್ನ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವ್ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಸಿಂಹ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ನೆರವು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಗುಜರಾತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ರಾಜಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಯು ಪಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಿತ್ತು ಇದರ ಆಚೆಗೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೊರೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತಿಮಿತಿ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಯಾರ್ದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ದು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಕೃಷಿಗೆ ಅಂತ ನೀನು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೂ ಬಜೆಟ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೂ ಪೆನ್ ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇಷ್ಟಾಗ್ತವೆ ಅದು ಈಸಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಈಸಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ರಾಜ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತ ಸರ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ನೂರೈವತ್ತು ಸೀಟು ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇರ್ತಿದ್ರಾಗ ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿ ಸರ
ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಐವತ್ ಸಾವಿರದ ಆಸೆಗಾಗಿ ಐವತ್ ಸಾವಿರ ಮನ್ನ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಸಲನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೂ ಸಹ ಮತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅವಾಗ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಕ್ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇವಾಗ ಹಾವೇರಿಗೆ ಬಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಕೀಮ್ ಕೊಟ್ರು ರೈತರು ಅಸಲು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನ ಅಂತ ಆ ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೈತರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ ಉಡುಪಿಲಿ ರೈತರು ಅಸಲು ಕಟ್ಟಿ ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲದೆ ಸಚಿನ್ ಮೀಗ ಅವರ ವಾದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೇರವಾಗಿ ಕಟ್ತಾರೋ ಯಾರು ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಕಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿರೋ ಮರನೇ ಮನುಷ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಕಡಿಯೋದು ಅಂತ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆ ಸೂತ್ರಣ ಇದು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಲೆನಾಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರೆಲ್ಲರೂ ಜಾಂಡ್ರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ವಾ ಸರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ ಸಾಲ ಮನ್ನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಜನತಾ ದಳದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ನಾನು ತರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಓಕೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಐವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಗಲಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಇವರು ಯಾರು ಓನ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನೀವು ಕೃಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಕೃಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜನ ಜಾನುವಾರು ಕೃಷಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ನೀವು ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬರ್ತದೆ ರೇಷ್ಮೆ ಬರ್ತದೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬರ್ತದೆ ನೀವು ಓನ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ ನೀವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸರ್ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆ ಆರ್ ಪಿ ಮಂಡ್ಯ ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆ ತಿರ್ಗಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ರಾಮನಗರದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸುಗ್ನಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಸಂದ್ರ ಮಾಯಗನಹಳ್ಳಿ ಕುಟ್ಕಲು ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಲುಬಾಯಿ ರೋಗ ಬಂದು ಜನ ಜಾನುವಾರು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವನು ರೈತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಸರ್ ಮದ್ದೂರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುದುರುಗುಂಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವಿಧುವೆ ಸರ್ ಐಎಷ್ಟು ಹಾಲು ಕರೆದಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಎಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಸಗಳು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವತ್ತವರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಇವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹಸುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ನೀವು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಏನು ತೆಗ್ದಾಕ್ತೀರಾ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ತೆಗ್ದಾಕ್ತೀರಾ ಮಲೆನಾಡ ಪ್ರದೇಶ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಜನ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳಿಕಾಳು ಬೆಳೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸರ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಪಟಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಖಾಸಗಿಯವರು ಸಾಲ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಲ ತಂದು ಸಂಜೆ ಮೀನು ಮಾರಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲವು ಲಾರಿಗೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಸ ಮೀನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಸರ್ ಕೃಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕೃಷಿ ಅಲ್ವಾ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಅಲ್ವಾ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಕೃಷಿ ಅಲ್ವಾ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್